अब तक गुजर में तो फिर दोबारा से तरस से नहीं प्रैक्टिस रोज होगी तो आएगा
बेटा हम लोग कर रहे हैं मार्च 2022 पेपर टू वेरिएंट टू ठीक है और उसका क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए और बी हमने सॉल्व किया है पार्ट ए में उसने पूछा था आपसे के के एस आई बेस्ट यूनिट्स के को सब्जेक्ट बनाया एफ अपॉन आर बी पार्ट बी में हमने अपथ्रस्ट को यूज करके डेंसिटी निकाली है अपथ्रस्ट होता है रो जी वी और वॉल्यूम फॉर्मूला होता है फोर अपॉन थ्री बाई आर क्यूब आर के मिलीमीटर वॉल्यूम कैलकुलेट किया थ्री पॉइंट एट एक्स पॉइंट माइनस एट डेंसिटी एफ अपॉन जी बी से कैलकुलेट थर्टीन हंड्रेड आंसर आ वेट किस तरह बैठ करेगा और अब थ्रस्ट और वेट के लिए क्या लिखना है हमने डब्ल्यू अब थ्रस्ट के लिए यू वेट कितना दिया हुआ सेवन पॉइंट टू एक्सपोनेंट माइनस फोर और अब तक दिया हुआ फोर पॉइंट एट एक्सपोनेंट माइनस फोर इनको माइनस कर लेंगे तो आपके पास एफ बी आ जाएगा एफ बी कितना आ रहा है अभी अगर आपके पास एफ बी आ गया है तो एफ होता है ए आर बी के कितना के बने और आर Thank you. 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 Thank you.
एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही इसलिए हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितना है 6.5 3.5 upon 6.6. 0.53. Height to S is equal to U T plus half A T square. U T zero gya half 9.81. 0.53 का कितना आ गया हाइट वन पॉइंट फोर हो जाए it will be lesser than distance पार्टी में वेक्टर ट्राइंगल सॉल्व करें
एक्स कितना आ डेंसिटी कितनी दी हुई है और वॉल्यूम मुलाकात बाद में ले लेता हूँ पेपर तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ लेंथ होती है स्पीड इनटू टाइम स्पीड कितनी दी हुई है 5 और टाइम दिया हुआ है 1.6 मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मास कितना है और वेलोसिटी 
फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम कितना है सिक्स डिवाइडेड बाय टाइम था वन पॉइंट सिक्स कितना है आंसर थ्री पॉइंट सेवन मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉर्जोंटल फोर्स कितनी होगी डायरेक्शन का नहीं पूछ रहा प्रेशर का फॉर्मूला बताए फोर्स कितनी है एरिया कितना था प्रेशर कितना आ गया बेटा अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो आंसर में प्लस ही आएगा के लिए नंबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट वाई वेन द रेजिस्टिव फोर्स इज सेवेंटी सिक्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए डिवाइडेड बाय हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा सेवेंटी सिक्स पे स्पीड कितनी थी इसकी थ्री हंड्रेड कैनेडिक एनर्जी दी हुई तीन सौ डिवाइडेड बाय एक्स टू वाई इज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ना डिक्रीज कितना आ रहा है आंसर सर आगे जो ग्राफ बन रहा है जो बन रहा था ना जीरो पॉइंट जीरो 
स्पीच का रेशो लेना है इवन अपॉन ई टू कितना आया था हमारे पास तो उसका क्या कर लेंगे कर लेंगे। कितना आगे ट्वेंटी नाइन हंड्रेड सर एक जस्टेंट फेस डिफरेंस वन एटी डिग्री होता है ना एक जस्टेंट नोट्स का फ्रैक्शनल फोर्स कितनी दी है और डी निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बताए एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है फोर पॉइंट फोर फोर और एक्स हो जाएगा टू पॉइंट वन एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताएं यूजफुल आउटपुट लिखना बेटा आउटपुट लिखेंगे माफी मिलेगी गलत हो जाएगा क्योंकि आउटपुट तो बेटा वेस्टेड को भी कहते हैं 
यूजफुल आउटपुट कितना है वन फोर्टी टोटल इनपुट कितना था कितना आया आपसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके एक्स स्क्वायर ई एस प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा कैसा ग्राफ होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर इसमें हाफ के कांस्टेंट है ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और मैंने इसका ग्राफ आप लोगों को चैप्टर टू में बनवाई है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ कब बनेगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ कब बनेगा स्टेशनरी वेव्स को फॉर्म करने के लिए दो कंडीशंस क्या है सेम टाइम कोहेरेंट होनी चाहिए और एक पॉइंट पर उनका मिलना जरूरी है नोट पे पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा हेड लिखा हुआ है इसका मतलब रास्ते में एफ एस कितना आ रहे हैं फाइव ट्वेंटी टू भी कर सकते हैं क्योंकि थर्टीन पॉइंट जीरो में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 
इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी का मतलब है स्पीड डिक्रीज हो रही है अगर एक जाति भी एम्बुलेंस की स्पीड कम होना शुरू हो जाए तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाए एक एम्बुलेंस जो आपको रिसीट कर रही हो मूव अवे कर रही है अगर उसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाए कम होती जाएगी तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली बढ़ती जाएगी हम कह रही जा रहे डिस्टेंस जो पहले जितने रेट से बढ़ रहा था बढ़ रहा था बेटा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर और इंटेंसिटी होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस स्क्वायर एंगल कितना दिया मैं और ये बराबर है किसके ए अपॉन ए नॉट के स्क्वायर के हमें निकालना क्या है सिर्फ ए अपॉन ए नॉट निकालना है तो हम क्या करेंगे ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू कॉस ट्वेंटी मतलब स्क्वायर हट जाएगा कॉस ट्वेंटी की वैल्यू कितनी आती है जीरो पॉइंट डिग्री में करें दोबारा से सेम वैल्यू को लाने के लिए ट्वेंटी डिग्री दूसरी साइड पर होना चाहिए पहले ट्वेंटी डिग्री राइट साइड पर था तो रोटेट करके दोबारा ट्वेंटी डिग्री कब आएगा दूसरी साइड पर आएगा कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा वन फोर्टी क्योंकि टोटल एंगल एक लाइन पर कितना होता है 180 तो 20 पर पहले था दूसरी साइड पर 20 पर लाने के लिए आपको 140 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा
पावर कितनी है आ गया फोर पॉइंट वरुण कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू द रेजिस्टेंस क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई और क्यू इज इक्वल टू आई टी एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई आई कितना है आंसर आ रहा है में कैसे R is equal to B upon I. Eight divided by four point five. One point eight answer R is. R is equal to L हो जाएगा R कितना निकाला था एरिया कितना दिया हुआ है माइनस सिक्स क्योंकि मिली होता है माइनस थ्री स्क्वायर लगा हुआ है मिली मीटर पे स्क्वायर मिली होता है माइनस थ्री कितना है आंसर सेम एरिया क्या हो गया बढ़ गया पावर बढ़ जाएगी
वोल्टेज चेंज हो रहा है ना करंट चेंज हो रहा है इसकी वजह से पावर चेंज नहीं होगी पावर कांस्टेंट रहेगी सेम रहेगा ये पावर अक्रॉस वायर की बात हो रही है पावर ऑफ लैम्प की बात वो बैटरी की बात होती तो वो कम हो चुका होता क्योंकि अब सेल जब आप पैरल में लगाते हैं तो सिंगल सेल कम करंट प्रोवाइड कर रहा होता है सर्किट का करंट सेम होता है लेकिन करंट प्रोवाइडेड बाय द सेल कम हो चुका होता है पावर बाय द बैटरी रिड्यूस हो गई है लेकिन पावर अक्रॉस द वायर जो है वो हमेशा इसमें सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट सेम ही अक्रॉस वायर state the name of another lepton that is produced by the decay beta positive hai neutrino बेटा पॉजिट्रॉन तो ने लिख के दे दिया ऊपर कि बीटा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन ही कहते न्यूट्रिनो क्या बोलते न्यूट्रिनो को न्यूट्रिनो कहते हैं बीटा पॉजिटिव का मतलब क्या है कौन डिके हुआ है प्रोटॉन कम होगा तो पहले प्रोटॉन कितने थे 11 थे अब कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और न्यूक्लियन नंबर में चेंज आएगा प्रोटॉन में होता है आप अप डाउन ना तो ये हो जाएगा आप क्वार कल बोलते हैं कल बोलते हैं सर्दी में बोल रही हूँ आज कंप्यूटर पर बहुत सर्दी में बोल रहे हैं 
क्या होगा चार्ज बताए क्यों कितना हो गया माइनस सिक्स सिंगल पर चार्ज कितना आया स्टेट ऑफ पॉसिबल फ्लेवर टाइप ऑफ द पॉइंट अप होता है पॉजिटिव टू अपॉन थ्री ई लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए हम लिख रहे हैं एंटी अप या फिर आप लिख सकते हैं अप के ऊपर ओके जी आज की क्लास में इतना ही सी यू नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में हम डिफॉर्मेशन का रिवीजन करेंगे और चैप्टर वन टू सेवन फ्रेश कोर्स की क्लासेस हो रही है रात को नौ बजे फिजिकल नाइन टू टेन एक बजे